。你听过楼梯恐惧症吗？尤其是在晚上爬楼的时候，这种感觉更加明显。那天我刚加完班，到家楼下的时候大概十点半左右了，看着电梯缓缓往二十四楼走去，想到马上要到家了，我整个人都松弛了下来。突然，电梯里的灯一明一灭的狂闪起来。我明显感觉到电梯开始无规则的上下颠簸，我吓得神经一下子绷紧，赶紧把电梯所有的楼层按钮都按了一遍，也同时按着电梯里的求救电话。然而等了半天，却没有任何反应。好在大概过了五六分钟，电梯在二十楼停了下来，打开了门，我赶紧冲出了电梯，瘫软的倒在了地上，缓了好一会儿，我愣是死活不敢再坐电梯了，想着还有四层就到家了，就准备从旁边的消防通道上楼，但是消防通道里的感应灯很是昏暗，我打小就有楼梯恐惧症，上楼梯的时候总感觉身后会有人跟着我，但看了眼身后的电梯，还是咬着牙走进了消防通道，然而就在我开门的刹那。突然间，一个人影闪到了我的面前，我吓得脸色煞白，死死咬住嘴唇，映着昏暗的灯光，我才看清那是一个戴着鸭舌帽和口罩的男人。他似乎也愣住了，眼睛死死地盯着我，并往旁边退了一步。我暗暗松了一口气，小声地说了句不好意思，便往楼上走去。然而就在我与他擦肩而过的瞬间，我似乎发现了他衣领上有血迹，这个认知让我的脑袋嗡的一声，冷汗一下子冒了出来。我假装淡定，僵硬地继续往楼上走，而那个男人似乎一直站在原地。我隐约感觉到他的视线其实一直在盯着我，这种无声的压迫感让我差点晕厥。好在没过多久，一阵下楼的脚步声传来，我也暗暗松了口气，便赶紧回了家。到家的安全感很快让我把这件事情抛之脑后。可我没想到，第二天晚上我正在追剧时，突然门外响起了急促的敲门声，我吓了一跳，想着自己也没有点外卖或者有快递什么的。谁呀？我警惕地冲着门口喊了一声：“我是警察。”找您了解的情况。听到是警察同志，我放松了许多，赶紧起身走到门口，顺着猫眼往外看，是一个穿着警察制服的男人站在门口。有事吗？我打开门，小心翼翼地问。昨晚你们这栋楼发生了命案，你有没有看到什么可疑人出入，或者是可以提供的信息？警察的话让我瞬间想到了昨晚楼道遇见的那个男人。我刚想脱口而出时，猛地想到了自己的人身安全，多一事不如少一事。不好意思，我什么都没看见。也没留意到有可疑的人。这名警察盯着我看了一会儿，嗯、打扰了。他说完便快步离开了。关门之后，我便打开了业主群，可发现并没有人讨论这件事，物业也没有提醒。不会是警察弄错了地址吧？然而过了一周左右，我在看电视时，恰好看到新闻上播报了杀人犯被抓获，而那个杀人犯正是那天来我家的那个穿着警服的男人。我顿时毛骨悚然，一个答案呼之欲出。所以大家切记一点，出警的话一定是两个以上的警察，不可能只有一个人来。别出去。楼道里有杀人狂，五零一业主突然在群里发了条消息，群里一下炸了锅，而我也确实听到楼道内传来一阵嘈杂的声音。不是你大晚上的这么吓人好吗？撤回吧。业主群里不要说这种话，其他人纷纷在群里数落着501的业主，而501业主在发完那条有杀人狂的消息后，再没有多说一句。在这期间，楼道里的动静也消停了下来，众人再次抱怨了几句，完全没当回事儿。本以为事情就这样结束了，我又躺下准备继续睡觉，可没一会儿，外头再次响起很激烈的声音，动静很大，还伴随着一阵尖叫，这正是从我楼上传来的。我有些不爽的打字，怎么又吵起来了？楼上403干嘛呢？四零三是对夫妻，平时就吵得厉害。我正好住在他们家楼下，找了他们几次，甚至报过警，他们才消停一点。可没想到现在又开始了，能不能消停点？大半夜的要死人啊！四零四，我见过一次，五大三粗，常年就是黑背心，戴个大金链子，经常在群里开黄腔，人品差，素质还低。他似乎也被吵得受不了，一时脾气上来，妈的，没完了是吧？你给我等着，我住你隔壁，我这就过去。对。大哥，你去教训一下他，大晚上的吵什么呢？但四零二却赶紧劝说，千万别冲动，他可能没看手机，你好好跟他沟通一下，抽他两嘴巴子，他就长记性了。四零四说完这话，快被大家忘记的五零一再次开口了：别出去，别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。五零一在群里疯狂的挨四零四业主，我们这儿是回迁房，一共也没住几户人家，但隔音巨差，楼道里有点什么动静，隔着楼层都能听得一清二楚。在五零一再一次发出警告后，群里有不少人都出来埋怨他，你能不能适可而止？一直说好玩吗？群主把他踢出去吧。隔了一会儿，五零一发了个表情，不信算了。说真的，我莫名觉得五零一不像是开玩笑，他平时是个少言寡语的人，我见过他几次，四十来岁，总是戴着一副眼镜，看着很正经一人，这样的人应该不会无缘无故的开这种耸人的玩笑吧？可要说他是认真的，我又觉得有点匪夷所思，杀人狂，太荒谬了吧？跟我一样感觉不对劲的，还有三零二的小杨姐。哎，四零四大哥，要不你先别出去了，听听五零一怎么说。四零四没有说话。大哥，你还在吗？
，我感觉不太对，在群里拍了拍四零四，还是没有回应。手机嗡的响了一声，低头一看，是小杨姐私聊了我。小爱，我觉着不对，你刚听到了吧？之前我跟小杨姐一起薅过团购的羊毛，互相比较熟络，平时没事也会聊两句。听到什么？楼上的声音吗？对，刚四零四出去了，很用力的摔上了门，可怎么没后续了？他的话一下子提醒了我。的确，我刚刚明明听到楼上砰的一声，应该是四零四摔门而出，很快就归于平静了，再没有任何的声音传来。小杨姐继续发来消息，四零四那个大哥就住四零三隔壁，他要找四零三麻烦，几步就走到门口了，可他连四零三的门都没敲，就没动静了。我皱了皱眉，我们这儿隔音这么差，要是四零四敲门的话，我肯定能听到，是不是四零三的门本来就开着，所以四零四没敲门，那也应该有说话的声音吧。我们这栋楼上咳嗽一声，我都能听得一清二楚。四零四去找四零三理论，怎么会没有声音？在我印象里，四零四是个盲流，而且从群里的消息来看，他忍四零三也不是一天两天了。可我不愿过多往坏处想，试图找个理由，是不是他觉得不太合适，也不想发生争执。冷静了一下，又回去了。也有可能是看到了五零一说外面有什么杀人狂，所以打消念头了。就算这样，那四零四半路者回去也得有开门的声音吧？小杨姐的话让我再次拧起眉头。是啊。应该有开门声音的，不然怎么进屋？不能真有杀人狂吧？四零四刚出门就被杀了，我一时不知该怎么回他。小杨姐突然激动起来，或者四零三就是杀人狂。四零四刚走到四零三门口，就被他一刀捅死了，也有可能是杀人狂先杀了四零三，藏在他的家里。四零四正好找上门，没这么恐怖吧？要不先报警？要不我让我老公出去看看？我俩几乎同时发出一条消息，刚要劝小杨姐不要冲动，可没想到后面发生的事情让我一下子心凉到了冰点。别出去，楼道里有杀人狂，他会杀了你的。五零一在群里疯狂艾四零四业主，紧接着楼上砰的一声，应该是四零四摔门而出了。但已经过了好一会儿了，依然没有听到任何动静。群里有不少人都在问他什么情况。四零四，你还在吗？说句话呀，别吓我，不是真有杀人狂吧？四零二，你能不能过去看看？你怎么不去？你离四零三近啊，去看看怎么了？那么多离得近的，四零一还离得近呢，你怎么不让他去？再说了，楼上楼下有多远？你上来看看也行吗？我真无语，你一个大男人不出去看，让我一个小姑娘去，眼看要吵起来。三零一突然站了出来，别纠结这个了，你们谁有四零四电话，给他打一个。群里沉默了半晌，我有，我打一个吧。所有人都静静地等着五零三打电话，可下一刻，一阵悠扬干涩的电话铃声竟在我这一层响起，而且就在我的门外。我怎么听到楼道外面有手机响呢？你们听到了吗？三零二三零三，我紧张地看着门口的方向，好像是从三零三你那个方向传来的。这个时候，三零一突然在群里单独艾特了我，我看到了，四零四就在你门口。我从猫眼里看到他就站在你的门口，你千万别出去。我立刻从椅子上弹起，悄悄打开了卧室门，望向了漆黑的大门口。外面的手机铃声很快停了。五零三也在群里发了条消息：四零四没接电话，怎么回事啊？三楼楼道里有人站着，到底是谁呀、啊？我一个人在家，我真的怕。为什么没人报警？我报了，警察让我们待在家里，他们马上派人过来。大概四十分钟，少言寡语的五零一冷不丁冲着二零二来了一句 ：“at 二零二，快了，快轮到你了。”你别吓我，轮到我什么？五零一又不说话了。五零一，你是不是知道什么？你说啊。五零一仍旧沉默。我吓了一个机灵，有人在外面摁我的门铃。小杨姐消息再次发来，是不是杀人犯在摁你的门铃？别出去，千万别出去，他一定是杀了四零三，现在又要杀你。我没时间细想，因为门铃声越来越急促，甚至伴随着用力的敲门声，群里已经慌成了一片，砰砰砰的砸门声，楼上楼下都能听得一清二楚。三零一在群里一直问门外的是四零四吗？四零四，你说话，到底是谁在三楼？说呀、啊，谁在外面？小杨姐在群里警告大家，别出去，都别出去。五零一说的没错，外面可能真的有杀人狂。我跑回房间，拿了把水果刀，小心的走向了大门口。敲门声这时也停了，我硬着头皮从猫眼往外看去，什么也看不到，只有一片黑色，根本没有人。我拿起手机，给三零一的私发了一条消息：外面怎么没人？不可能。你没看到吗？他就站在你门口，他在看你，他在看着你。我一下子心凉到了冰点。我知道为什么从猫眼看出去是漆黑一片了，因为此刻有人正贴在门上，瞪大眼睛死死地盯着我。我看到的是他的眼睛。猫眼是单向的，可我总觉得他能看到我。意识到这点，我立马找了张纸，把猫眼给呼了起来。一想到他在门外，我的心里涌起极度的不安。群里的消息一蹦一蹦的，你们说话呀？你们怎么不说话？
，我怕外面发生什么事情了。五零一，你到底看到什么了？你说出来！大家都市邻居，你别害我们。哎，四零四，你还在不在？说句话呀你！大家都等着呢。就在所有人都焦急万分的时候，四零四终于说话了。不好意思，刚才四零三喝多了，所以有点吵。我跟他沟通了一下，他睡下了，没什么杀人狂，外面很安全。让大家担心了，抱歉，现在才看到消息，实在不好意思，大家睡吧，晚安。他说完，我紧绷的神经稍稍松了一些，没事就好。许是因为这出闹剧，实在是有点吓人，群里好多人都没有在搭腔，连一直说有杀人狂的五零一都没人在指责了。我望着被报纸糊起来的猫眼，四零三喝多了，四零四也没事，那三零一呢？他为什么要说有杀人狂？我门口站着的又是谁？难道是三零一恶作剧？我打开对话框，有些生气的给三零一发消息：“下次别玩这种恶作剧了，我差点让你吓死，一点都不好笑。”三零一很快回复：“我没有恶作剧，你相信我。”与此同时，一条小杨姐的消息也发了过来：“小爱，我感觉四零四的可能已经死了。”拿他手机发消息的人不是四零四，是那个杀人狂。我居然因为一件送错的快递，差点丢了性命。那晚我刚下班回家，门口就传来门铃声：“您好，您的快递。”我没多想，应了一声。啊，麻烦放门口吧，谢谢啊。待快递员走远后，我便开门把快递拿了进来，心想着应该是老公出差在外面给我买的特产。可仔细看了眼快递面单，上面的地址门牌号是对的，只不过他是隔壁撞的，收件人我更是完全不认识。好在面单上有他的联系方式。想了想，我便打了电话过去。喂，你好，哪位？对方是个温柔的男生。嗯，你好，我是 A 撞四零二的。您的快递送到我这里了。我与他说明了一遍事情经过。啊，这应该是快递员粗心搞错了吧？给你添麻烦了。你看这样行不行？你就放在门口，我晚点去拿。我便直接应了下来，把快递放回了门口。隔天一早，我发现快递果然被取走了。以为这件事就这么过去了，却没想到这一切只是个开始。之后没过几天，门口又出现一个快递。这怎么又是隔壁楼的快递啊？这快递员怎么回事啊？我虽然有些生气，但还是决定打电话给邻居。啊。又送错了，真不好意思。你方便帮我放到门岗吗？我看了一眼眼前的快递，这次的快递是一个比较大的箱子，看上去有点重量。他似乎感觉到了我的犹豫。家里有男人吗？这个快递有些重，你一个人应该搬不动吧？这这个我确实搬不动。在他说了会自己来拿后，我便挂断了电话。没过一会儿，我就听到门外有悉悉嗦嗦的声音。出于好奇，我透过门眼往外望去，可却发现门外一片漆黑。我有些纳闷。就在我再次看去时，门外又恢复了正常。晚上和老公打电话聊起了这件事，他提醒我，如果再有下次，就直接打电话给快递公司，不要随便和对方联系了。可我没想到的是，第三次很快就来了，但这一次却是他主动给我打的电话。你好，你是叫于小莫吧？你有快递被送到我家了，你方便来拿吗？听完他的话，我有些尴尬。啊啊，真不好意思啊。你方便帮我放在门岗吗？嗯，好吧。我微笑着向他道谢。取回来后，看到确实是老公前些日子买的咖啡机到了。然而这件事之后又过了几天，我再次收到了一份寄错的快递。原本我想打给快递公司的，却没想到邻居的电话直接打了过来。实在是不好意思，我是不是有份快递寄到你那里了？他的语气有些着急。啊，对，是有一份你的快递在我这儿，要不我还放门口，晚上你来取。啊、不不不，这份快递非常重要，你放在门口我怕丢了。要不这样，你把它拿回家，晚上下班后八点左右我去你家取，到时候你再放在门口。对方的态度诚恳，我想了想也不好拒绝。啊，啊，行吧，那我先把它拿回家吧。中途我还给老公打了个电话，听说别人要来我家取快递，他让我一定要记得把快递提前放门口。如果快的话，我晚上也能到家了。我点头应道。眼看着已经到了晚上，只不过时间还没到八点，门外就有了动静。一阵门铃声响起，我吓了一跳。刚准备询问时，对方先开口了：“你好，我是你的邻居，我是来取快递的。今天下班早了些。”听到是他的声音，我心里却平静了不少。想着人家特地来取快递，我不开门好像也不合适，便拿起那份快递走到了门口。开门之前，我犹豫了一下，把门轻轻地拉开一条缝。突然，一只手伸了进来，我脑子嗡了一下，意识到不对，紧紧地拉住门把手，一张脸瞬间出现在我眼前。他长相凶恶丑陋，面目狰狞可怕。此时我害怕极了，连大气都不敢出。你干嘛？你是谁呀、啊？我壮着胆子喊道。他却对我毫不理睬，只是慢慢拉大了门缝。你到底想干什么？我的力气根本抵不上人家，只能冲着屋内大喊：“老公，家里接人了！老公，别费力气了。”
家里没男人。他一脸邪笑的看着我，我最终还是没挣脱过他，眼睁睁看着他闯了进来。我看到他手里拿着尖刀，刚准备关上身后的门，这时门又被外面的人用力的拽开了。是老公，他回来了。他突然的出现，让眼前的男人吓了一跳，并趁他不备夺下了他手中的刀，直接吓跑了他。我也终于安全了，我们赶忙报了警。待警方来了之后，赶去了 B 幢402。才发现这个屋子压根就没有人住。后来通过监控才发现，原来送错的快递从一开始就是个骗局。这个人的快递是他自己放过来的，而我的快递也正是他取走的，根本不是快递公司送错了。还好老公及时赶回来，不然后果真的难以想象。楠楠，快醒醒，这地方有问题、啊。我睡眼惺忪地朝小燕看了一眼，然而就是这一眼，直接把我吓了一个机灵。只见小燕惨白的脸上全是泪痕，惊魂未定的她全身还在不停地颤抖，显然一副惊吓过度的模样。她把声音压得很低，好像隔壁有人在偷听一样。你记不记得我们白天在二楼窗台看到的那个女人？我当然记得。这次出来玩，我和小燕订了这家深山里的民宿。出来迎接我们的是一个慈祥的老太太，她告诉我，她就是这所民宿的房东。交谈间，我有意无意瞥见二楼窗台边坐着一个脸色苍白的女孩。那女孩约莫二十岁左右，一头乌黑的长发让她显得楚楚动人。性格活泼的小燕也看见了女孩，她热情地向女孩挥了挥手，算是打招呼。可是那个女孩似乎并不欢迎我们，她没有任何回应，只是安静地看着我们。房东太太见状，连忙解释道：“哎，这是我的大女儿。”他在这深山待惯了，性格有些孤僻，你们不用管他。说完，房东太太便让我们去登记住宿。来到二楼房间，我一头就扎进了浴室，舒舒服服的洗了个热水澡后，我被一股强烈的困意席卷全身。当我被小燕吵醒时，已经过了午夜。看着小燕惊慌失措的样子，我再也没有了睡意。到底什么情况？你别急。慢慢说。小燕闭上眼睛，深吸了两口气，努力克制住恐惧的情绪后，才缓缓开口道：“刚才我肚子饿，想要去楼下厨房找点东西吃，结果回来的时候，我看到白天那个女孩还在那个位置，我和她说话，她也不理我，我觉得有些不对劲儿，就凑了上去。但是就在我触碰到她的身体时，我发现那女孩不仅身体僵硬，就连体温也不正常。你说这大夏天的，一个年纪轻轻的女孩。”怎么可能一点体温都没有啊？小燕哆哆嗦嗦的把事情说了一遍。对于她刚才的所见所闻，我并没有第一时间下结论。毕竟两个女孩子身处在完全陌生的地方，更何况这里地处偏远，手机信号也差，多个心眼总是没有坏处。过了好久，等小燕情绪渐渐稳定下来后，我轻声安抚道：“你别担心了，我出去看一眼。”走出房间，我一眼就看到了那个女孩。女孩确实就坐在白天那个位置，趁着一阵风吹过，我借口有点冷，想让她帮忙关上窗户。可是女孩却依旧纹丝不动地坐着，无奈我只能快步走上前去关上窗户。可就在我转身的时候，意想不到的事情发生了，因为走廊灯光昏暗，我一个不小心撞到了女孩，然而她就这么直挺挺地倒在了地上。我来不及想太多，急忙向她道歉，并伸出手想要将她扶起来。可当我触碰到她手臂的瞬间，一股强烈的恐惧感便油然而生。那女孩的手实在是太冰了，正如小燕所说，这根本不可能是正常人的体温。借着走廊上的灯光，我凑近女孩看了一眼，只见女孩整张脸上虽然盖。这一层厚厚的粉，但还是盖不住原本的青灰色，薄薄的嘴唇也是毫无血色。然而更夸张的是，此刻被我撞倒后，他不仅没有任何表情，甚至就连眼睛都没有眨一下。我颤抖着将手伸到他的鼻子下面，几秒钟之后，我彻底愣住了。这个女孩根本不是人，而是一具尸体。当我条件反射就要惊叫出声的时候，楼梯上传来了一阵脚步声。我们就住在二楼，小燕在房间里，根本不可能走楼梯，那只能是房东太太了。或许是刚才女孩倒在地上发出的声音吵醒了她。接着，我脑海里产生了一个念头：我不能让她发现我在这里。当一个人被逼到绝境时，自己的潜能必定会被激发出来。我一咬牙，闭着眼睛扶起地上的尸体，并把它恢复成原来的样子，然后一闪身就躲进了旁边房间的床底下。随着脚步声越来越近，我的心也跟着越跳越快。我拼命祈求上天，千万别让房东太太发现我。房东太太进了房间，绕着走了两圈。就在我以为她要离开时，突然，她的脸毫无征兆地出现在我面前。我从来没想过住个民宿会遇到这么恐怖的事情。房东太太的脸毫无征兆地出现在我的面前，那斑驳的皱纹和浑浊的眼睛，在微光的照耀下，透着一分诡异。你在床底下做什么？他苍老的声音带着丝丝凉意。你吓到我了。我从床底下爬出来，故作淡定地说：“刚才我听到这房间有动静，以为是老鼠，忍不住进来瞧瞧。”我知道我的借口有些牵强，房东的眼睛正死死盯着我，他突然凑近我。声音充满了令人浑身发毛的黏腻感。小姑娘，胆子太大可不是什么好事。我僵硬地冲他点了点头。房东突然咧嘴笑了一下：“山里寒气重。”
，早点回去休息吧。我忙不迭地点头，向门外快步走去。尽管我没有回头，却依旧能感觉到房东还在盯着我。刚走出房间，我发现那具女尸竟然凭空消失了，猛地收住了脚步，心里的恐惧一浪高过一浪。身后，房东突然开口：“这个是老房子啦，晚上千万不要乱跑。”他的语气里尽管带着一丝笑意，可我脊背却阵阵发凉。我打了一个机灵，快步跑回房间，用力锁好房门，戒备地看着门口。小燕一脸茫然地问：“楠楠，发生什么事了？”我强压下心底的恐惧，催她赶快收拾行李。到底发生了什么事情？我们看到的那个窗前的姑娘，根本不是人，是具尸体。凶手很有可能是房东，更可怕的是，他好像知道我发现了这个秘密。我颤抖着声音说：“小燕，紧紧抓着我的胳膊。”楠楠，我们现在该怎么办？离开这里，越快越好。小燕险些哭出来，咬着嘴唇点了点头。和小燕收拾好行李后，我竖起耳朵，不停地听着外面的动静，直到一楼传来踢踏的脚步声和隐约的哈欠声，紧接着是开关门的声音。他应该睡下了。我压低声音对小燕说。小燕和我对视一眼，我蹑手蹑脚地打开门，小心翼翼地提着行李走了出去。我们不约而同放轻了脚步，生怕惊动房东。终于到了一楼，前台近在咫尺，房东并没有坐在那里。我暗暗松了一口气，拉着小燕直奔门口。突然间，一个人影闪了出来，挡在了门口。你们是想退房吗？一个陌生又沙哑的女声突然响起，我和小燕都吓了一跳。看到她长相的时候，我的眼睛瞬间瞪大，恐惧已经达到了极限，因为。眼前的女人和窗前的那具尸体长得一模一样，她正似笑非笑地看着我，我偷偷打量着她，并没有说什么，猛地拉着小燕就往楼上跑。你们不是要退房吗？跑什么？难道我会吃了你们不成？女人阴森的声音在身后响起，就像是催命的符咒。紧接着。女人也追了上来，她的狞笑一直在耳边回荡。我不敢有片刻的停歇，发了疯似的跑进一个房间。就在我准备锁门的刹那，一只手用力抵住了门板，那双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们不要乱跑了吗？女人力气大的惊人，门缝一点点变大。就在我以为自己会成为她的盘中餐时，女人突然爆发了一声惨叫，紧接着将手抽了回去。是小燕。他用拖把砸在了女人的胳膊上。就在此刻，我赶紧关门反锁，又将沙发抵在门上。我们瘫坐在地上，大口大口喘着气。门外的女人依旧在疯狂地叫嚣：“谁到底是怎么回事？会有人死而复生吗？”我却突然反应过来一件事：不对劲，这个声音怎么和房东一样？明明已经死了的女人却疯狂追了上来，她的狞笑一直在耳边回荡。我拉着小燕发了疯似的跑进一个房间。就在关上门的刹那。一双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们不要乱跑了吗？门砰的一声被关上，缓了许久，我突然意识到一个问题，不对劲，这个声音怎么和房东一样？我压抑的哑着嗓子继续说，在楼下时，我还看到他手里捏着一把刀。小燕浑身一凛，我们不会死在这里吧？我赶忙拿起手机想报警，但是手机显示无信号。拿着手机在房里绕了一圈，最后打开窗户，身体探了出去，终于拨通了报警电话。门外女人不停地咒骂着，砸门声也变成了力气的破门声，门上甚至有木屑掉下来，门板被她砍得摇摇欲坠。小燕吓得捏紧了我的手臂，瑟瑟发抖，我也控制不住的想哭。就在这时，角落里一个衣柜引起了我的注意，我们把衣柜挪过来，或许还能抵挡一阵，为警察的到来争取时间。小燕点了点头，衣柜很沉，我和小燕吃力的拖拽着。突然，衣柜朝一个方向倾斜，我和小燕还来不及反应，门一下子被打开了。紧接着，有人一头栽了出来，我和小燕吓得惊呼。定睛一看，竟然是房东太太。此时的她脸色铁青，双目紧闭，身体早已经僵硬，她已然没有了气息。我的脑袋乱极了，那门口的女人到底是谁？这个民宿里到底还有多少秘密？我还来不及多想，门砰的一下被砸开了。女人提着斧头翻了进来，得意地站在我们面前。我和小燕拿着拖把和椅子，胆战心惊地与她对峙着。女人不经意看到了房东的尸体，突然眼眶通红，放声大笑：“这都被你们发现了，你们去死吧！”说着，她猛地举起斧头向我的头上劈来。我一个退后，躲过了她的袭击。可女人根本不想放过我，斧头再次朝我的身体砍过来。我举起拖把防御，斧头一下子将拖把砍断，我吓得惊呼，一屁股坐在地上。去死吧！女人狠狠地向我劈来，情急之下，小燕举起椅子砸在女人的头上，女人吃痛，转过头愤怒地看向小燕，然后晃荡着身体朝小燕走去。小心
。我尖叫着提醒小燕，然后将手里的木棒砸向女人的脑袋，直接在她的额头留下了一个口子。女人伸手去擦额头的血渍，小燕趁机再次狠狠砸向她的头，女人的身子终于软软的倒在地上。随后，我和小燕合力将他绑在椅子上，直到警察的到来，他还一直在昏迷。女人清醒后，供述了全部案情。女人和房东是母女，她还有一个双胞胎姐姐，两人几乎长得一模一样。母女三人一直相依为命。也就在前天，姐妹俩闹了矛盾，生性敏感好胜的妹妹一直嫉妒姐姐的优秀，失手杀死了姐姐。而这一幕又恰巧被妈妈看到，在妈妈劝她自首的时候。他气愤于妈妈偏向死去的姐姐，于是他又对妈妈动了手。回过神来后，妈妈和姐姐已经再也没有了呼吸。他很后悔，也很自责，甚至导致他严重精神分裂。凭借他很好的化妆技术，经常扮演起着不同的角色。可能在他的世界里，他的家人还都在吧。而自始至终，我和小燕面对的都是同一个人。如果每到半夜你都能听到门外有奇怪的敲门声，你会怎么办？周五晚上。我很早就睡了，但由于我睡眠很浅，再加上房子隔音效果也很差，半睡半醒之间，我就一直听到外面有人在不停的上下楼，脚步声非常有节奏，从二楼上到我住的三楼，停了有十几秒钟，然后再上到四楼，到了四楼，脚步声会突然消失，但是没过一会儿，那个人就会再下来，就这样来回的走动，我心里有点害怕，但想了想，那个人毕竟是在外面，我门都锁了，他就算有什么企图也一定进不来。我不断地安慰着自己，此时我已经毫无睡意，躺在床上一直听着外面的动静。那个脚步声持续了将近有一个小时，就在我几乎快要崩溃的时候，外面的脚步声突然停止了。还没等我缓一口气，门外传来了一阵敲门声，我吓得一下子坐了起来，汗毛直立，犹豫了半晌，我悄悄打开了卧室的门，望着门口，竖起了耳朵仔细听了听，直到发现他敲的是对面的门，我这才松了一口气。对面都没人住，那人敲一会儿就走了吧。就这样，我一直站在卧室门口等着外面的人走掉，僵持了十分钟。这个敲门声依然没有停止，而且每次拍门间隔的时间几乎都一样。我看了一眼手机，已经是凌晨两点。我挠了挠头，如果再这样敲下去，我就不用睡了。嘟囔间，我鼓起勇气走到了门口，趴在猫眼上看了过去，只见一个身穿黑长裙的女人站在对面，伸着手不停地在拍打着门，她的姿势非常僵硬。我隐约觉得这女人身上有一个地方很奇怪，但是具体哪个地方我又说不上来。就在我疑惑的时候，那个女人终于停止了敲门。再仔细看时，人已经消失在了楼道。我悬着的心放了下来。终于走了，这下应该可以好好睡觉了。但我没想到的是，第二天晚上，昨天的脚步声再次响起。没过一会儿，那个女人又开始敲门，又一次被半夜吵醒的我特别生气。一看手机，又是凌晨两点，我皱了皱眉。要是每天晚上都这样。那以后就别想睡个安稳觉了。我冲到了门口，隔着门对女人喊道：“大半夜的还让不让人睡觉？”喊过以后，我就趴在猫眼上观察着外面的情况。那个女人就像没听到一样，依然还在敲着门。这女人怎么回事？没睡好的烦躁感突然压过了心底的恐惧，心一横，我直接打开了门。你要再敲门，我现在就报警。你这属于扰民，知道吗？说完以后，那个女人确实不再敲门，但依旧没有说话。甚至没有转身，只是站在那里一动不动。在这短短十几秒间，我仔细地观察了一下这个女人，穿的衣服没有问题，头发和脚也没有问题，但是她的手臂却很奇怪，明明衣服没有袖子，但整条手臂却是黑色的。想到这里，我突然后悔自己的莽撞，恐惧席卷了我的神经。我赶紧伸手想要把门关上，但就在关门的时候，女人突然转过身，咧着嘴就朝着我扑了过来。还伸出一只手想要把住我的门，我害怕的浑身颤抖，咬紧牙关，用最快的速度，有惊无险的把门给关上了。关上以后就马上反锁了门，这个女人也没了动静。我瘫坐在地上，吓得面色苍白，我不知道她是已经走了还是站在外面。我不敢去看猫眼，缓了一会儿后，我拿出手机就赶紧报了警。警察来了以后，女人已经不见了。录完笔录后，警察就走了。折腾了一夜，我都没有再睡着，这得亏今天也不上班。早上八点左右，就在我准备补觉的时候，电话突然响了起来，是房东。他大早上的打我电话干什么？按了接听键，就听到房东抱怨的声音。哎呀，小心啊，这点事儿你咋就报警了呢？啊，什么事儿啊？一宿没睡，我脑子都有些懵，反应过来才知道他说的是那个女人。听房东说了之后，我才知道我的对面以前住着一对夫妻，后来男人在外面认识了一个女人，而这个女人也不知道男方已经结婚。没过多久。
，这件事就被男人的老婆发现。这男人老婆也是挺狠的，直接拿着一瓶硫酸就找到女人的家里。最后的结果可想而知，男方的老婆被抓走，而女人面部毁容、重度烧伤又被男方抛弃，后来就精神失常，隔三差五的去找男方。但是没想到的是，男方早已经搬走，没了音讯。